。明月断桥上，后面几波澜，苦咸甘，几心酸，乱心烦。阴云绕青山，人间遇劫难，独纵身下看一旦。深情的脸，看烟火成风月而来，用千年兄共枕。放下戒备，直到这趟过来，发誓，阿楚，我们成亲吧。若你答应，我便将渔符交与你，助力你报仇雪恨。在我的心中，自始至终，只有华清哥一人。我明白了。突然之间，竟有些羡慕绿昂飞。能有你这样的郎君相伴左右，这你倒想错了。能有他陪在我身边，才是我的福气。南一，我会替你彻底铲除李丞相的，免你后顾之忧。我相信你，不过渔夫，我还是会借给你的。若不是小青，我也没想到阿楚会为一个女人方寸大乱。他能够毫无保留的喜欢一个人，也好，心中的冰冷也会少许多。会少吗？只怕痛苦和烦恼，反而会更多。关于复仇，你似乎比他陷得更深，就不能试着忘怀一些吗？灭门之痛，如何能忘？如果只有报仇，才能让你的内心安宁，那便早日了结吧。我迟早。
，我撕了那毒妇仁德的假面，让他血债血偿。自顾不暇，记住，我就不管了的时候吗？听说绿王府来了位女子，她身上携带着能够威胁大梁安危的鱼符。青儿，在此女子未生是非之前，你找个时机把鱼符带来。既然季楚忙着要娶新媳妇儿了。那这点小事我就不麻烦他，我自己也能办好。阿楚，因何事心事重重？一定有事发生，你瞒得过别人。瞒不过我，阿楚。有人来过。你
渔夫。是皇后的人，但如何能躲过绿王府的层层侍卫你怎么会在这儿？如果我说我是碰巧路过的，你会信吗？阿楚，嗯，拿出来。你要将鱼符交予皇后。七叔，你听我解释。萧炎，我殿下，将华清哥带回暗香殿，没有本王命令，不许他出暗香殿半步。王妃，多有得罪。他，萧炎，我要被禁足多久？属下不知。皇后会不会发现我被禁足以后，自己别找对付季楚？你是说，季楚发现了青儿的行动，将她禁足了？是的，娘娘。本宫一直担心青儿是季楚的枕边人，会对本宫有异心。这么看来，青儿的身份倒是明朗了，最起码没有背叛本宫。绿王妃总归是娘娘的亲侄女，肯定是向着娘娘的。只可惜青儿的行动太过于鲁莽，让季楚发现端倪，想必也失去了对她的信任。留了这么多年的棋子，到头还是白费了。娘娘要出面帮帮绿王妃吗？本宫如果现在出手，岂不坐实了偷鱼符之事就是本宫的命令了吗？那我们如何是好呢？就放任绿王妃身处险境。人各有命，念在青儿是因为本宫受困，本宫倒是可以在最后一试。至于结局如何，就要看他的造化。云儿呢？云儿那边有何动向？太子近日并无动向。那好，是时候逼他一把。我早先就觉得这个花青哥甚是古怪，果不其然，他来意不纯。
记住我，无论之前你们感情有多好，他始终都是皇后指派到你身边的人。我已经将他禁足，不想让他过多牵扯其中。都什么时候了，你还保护他？他偷鱼符已是人赃俱获，你现在不趁机把这颗棋子铲除，还留在身边养虎为患？公爷起，我有我的主张，你别干涉。还有一事，婉儿要嫁，也要嫁个良人。你我深知李丞相的为人。他绝非是良人之选。这件事上，你可以相信我一次。罢了，也不是我能左右的事啊。你一向行事果决，我也希望你遇到感情，别优柔寡断，拖泥带水。这一点我跟你不一样。复仇重要，但也有比复仇更重要的东西后听闻青儿在绿王府的遭遇，一时急火攻心，便犯了计。小青她怎么了？都是母后一意孤行，擅自做主，把青儿嫁给楚儿，才让青儿陷入困境。都是母后的错。母后，这究竟发生了什么事啊？青儿被楚儿下令禁足，不准踏出暗香殿一步。或许楚儿是因为青儿是母后亲侄女的身份，才如此防备青儿。不仅如此，绿王府最近新来了位女子，听说。是楚儿在南晋国的心上人。阿楚的心上人？可儿臣从未听说过阿楚以前有过心上人。此女子是南晋国的长公主，魏南一，是楚儿一手将其扶上了南晋摄政王的位置。母后就是担心，楚儿这是想休了青儿，立新王妃啊。可儿臣见阿楚对小青的态度，像是动了真情。唉，你不把人心挖出，又怎知表象下的真情实意？母后，儿臣知道了。阿楚，李丞相知道我不在宫中，我怕他会趁机犯上作乱。我就等着他犯上作乱，这样便有理由将他们一举拿下。此为何意？我在南境之时，就已经安插好了手下在他的身边。那人便是李丞相最信任的副将。
他与李丞相有血海深仇，如今已获手底下人的舍命相随。再者说，我还有别的后路。你当年便预料到会有今日之事，防患于未然罢了。南一，你放心，既然我已经答应帮你铲除李丞相，便会竭尽所能。将华清哥带回暗香殿，没有本王命令，不许他出暗香殿半步。阿楚，我知道你心里有华清哥，可他也确实拿了鱼符。即使这样，你也不相信他是站在皇后那边的吗？我只担心小青会被皇后利用。殿下，陛下命您立刻入宫。父皇急召儿臣前来，请问是有何事？此前听说你府上来了贵客，朕本想睁只眼闭只眼，但如今。屡屡有臣子上奏，引得朝堂动荡。儿臣未料到，绿王府来客之时，竟会令群臣感到恐慌。儿臣想知道，他们上奏的说辞。云儿，你说，魏南庆和魏南一的身份，并非寻常百姓。臣子们担忧他们来此的目的，是侵犯我大梁。群臣多虑了，他二人来此，只是为了探亲，何来侵犯一说？他们二人手中持有调兵遣将的鱼符，且长时间逗留在绿王府，这本身便是对大梁的威胁。难怪我府上近日屡屡动荡，看来。是有人无故忌惮了。好了，他国皇帝在我大梁待了这些日子，总归是一种隐患。楚儿，你若想臣子们偃旗息鼓，还是最好将他们尽快送走。父皇，魏南一是儿臣在南境的救命恩人，突然送走，空险，无情无义。父皇再宽限儿臣几日，儿臣定会将此事办理妥当。行，朕最不愿见的，就是你们兄弟二人不和睦。过两日，便要送嫁婉儿。朕希望你们都高高兴兴的，知道吗？是。是殿下，殿下，你就是所谓的群臣吧？乱花渐欲，迷人眼。我只是想让这花开在别处。纪云，我不会再对你手软。不要再逼我！啊，萧炎，你在不在啊？我得跟基础解释一下。我不是来救你的，那就是来落井下石的
，我是来谴责你的，不知道你做了什么事，让爹爹如此失望恼怒，竟连饭也吃不下。是是我的错，我的错，所以所以我才要出去跟他解释一下。不行，此时正是我长姐趁虚而入的好时机。也是，你这个小鬼头才没这么好心。其实我来是有事想告诉你的。季婉儿被许配给了南京的李丞相，过些时日便要出发去南京。喂，你又逗我呢吧？信不信由你。虽然你一根汗毛都比不上我长姐魏南一，但起码心还是善良的。公主与你情同姐妹，所以我才想着来告诉你一声。不过，连你都自身难保了，先想想你自己吧。哎，那我，那我还是争取一下吧。哎。哎，南瓜，南瓜！我的手怎么又消失了？我我。我的手之所以会消失，是因为我要回现代了。可我还不想回去啊殿下，是否要去看看王妃？你听了宫女的话，不认为小青是皇后的棋子，来接近本王。属下与王妃也相处有一阵子了，虽然王妃时常会胡言乱语一番，但人还是值得信任的。小青，我知道你还没睡，起来难受的人应该是我，你委屈什么？说话。因为你和长公主的事儿，还有婉儿出嫁，还有，还有什么？还有，我可能要跟你永远分离了。你，你别哭啊！我在你身边待了这么久，你都还是怀疑我，对不对？小青，我也不想
可是，关于皇后的事，我不能走错一步。现在我不想跟你说，你走吧。一句话，不管怎么样，我都相信你。先。放船，树影花暗香，云水两茫茫，空相望，隔在梦中央。举杯邀月，无中花凄凉，别具你难忘，留一香，心愿散场。三尺红苔，再点红妆。如今你又在世身旁，我又何必张望？你总不是我的远方。只是心不知所寄，撩拨心房，骗我情深一往，与你同往。爱有多荒唐，重复着假象，还向往。情不知如何而终，留我彷徨。奈何悄然。徒留我梦一场，怎么还渴望和你共赴天荒？张望，你从不是我的远方，只是心不知所寄，撩拨心房，骗我情深一往，与你同往，爱有多荒唐，重复着假象，还向往，情不知如何而终，留我彷徨，奈何悄然消亡，让人心伤，徒留我梦一场。怎么还渴望和你共赴天荒？